बिफोर नीन चूस नरेशन ह्यूमर उ शर्वानंद ग ऐक्टिंग ह्यूमर उ बिफोर सिंबर चूसमी कांबिनेशन एट सैटे क्यार्टर इलाटन शर्वा की शर्वा चपेना फस्ट थिंग इलांट फिल्म हीरो के अंत इंपारटेंस हीरोन सीम अंत इंपारटे क्यार्टर रास्क कृति शेटी बालेन्स्ड पर्फॉम चेवाली पिरोड़ पे वाल इधर फैट से अभी चूप्चारा इधर फैट वाल पिल एफेक्ट इतना चूप्चार कमिंग आफ् एज फिल्म अटर अला अंत चिंल तो शूट को अंत गन गन वेपन वेपन तो शूटे फस्ट नैन चूस बलि मंच रोज सामंतमणि चूस तरह एक्ड़ो मंच डैरेक्टर की अकंट स्थाई सक्स रावेमो अट्ठ वाट रीसे टू टू डेस् वैरल क्वेश्चन एंटेम प्रीलीज ईवेंट पिटापुर राम चरण गार गेस्ट अंदर एंत मिजमी असल आ डिस्कशन मल्ली चला गैप तरह मनमे अनेर्वानंद गो कल मन मुझे की यह सैवंत रिज़्चे मनमे अने फिम यह फिल्म गुरी मरेनो विषया दिल्कने प्रयत्न चेदा इंक लेट चेयक आईन तो माटे प्रयत्न चेदा हाई हाई एला बहुना सो फस्ट आल थैंक यू सो मच मे टाइम इच्छा अंड कंग्राचुलेषन मुझे ट्रैलर नीचे यानी टीजर दी रिज़्चन पोस्टर दी फस्ट नीचे मैं पाजिट रेस्पन आयू थैंक यू सो मेला अच्छी रेस्पन अंदर चूसी चला चला बहुत ऐ थिंक मैं फस्ट टीजर का वैब अंत कलरफुल बहुत ट्रेलर तरह इंका चला चला पाजिट होली फैमिली चाल फीडबैक् अटे मुनसी को ग्रंजी ग्रंजी आ टोन चैसा बट सड़न का अंत रेस्प फ्रम फैमिल दट इंत बहुत चाल बहुत सिम अ थिटर के चुदा वाले चुप्त चाल एक्सइट हो निजा थिटरको बहुत अटे अदे बिफोर सिमल अद्त कमर्शियल ऐक्सप्टो ड्रामा कि ड्रामा संथिंग अट्ला कंप्लीट फस्ट नीचे लास्ट वरुक फैमिल एमोशन अभी कमर्शियल अटे फैमिल एमोशन अंत कमर्शियल ट्रेलर अंटर कमर्शियल अंत डोट थिंक आफ फैट अला वाट इज कमर्शियल फीलिंग आडिटोरियम एग्जाक्ट सर अंदर एग्जाक्ट और फैट अंड गो चार पिछला अद एमोशन सीन इट मेक एव्रीबडी क्रई इट्स नाट इट्स नाट स्लो फील गुड फिल्म इट्स अ वेरी गुड फील गुड फिल्म बट इट हाज दट एनर्जी फर् आडिटोरियम कमर्शियल डेफिट कमर्शियल दटी अंत नाट ई जानर कद कमर्शियल सिम डीडी एल जे कमर्शियल सिम वाली हेल्ले जाएंगे कमर्शियल सिम अद लव स्टोरी कमर्शियल सिम फील गुड फिल्म बट ब्लास्टर कमर्शियल फिल्मे कभी खुशी कभी कमर्शियल फिल्म सो ई जानल कमर्शियल फिल्म बट बी आड़ियम वाली कमर्शियल फिल्म फैट्स कमर्शियल एनी चूस विजुअल 
ఒక ఒక ఫెయిరీ టైల్ ఒక మ్యాజిక్ ఒక డిజ్నీ సినిమా అలా ఉండాలనే ఫీలింగ్ అంటే మీకు ఇట్లా సినిమా తీయడం ఇష్టం ఉండి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు అట్లాంటి సినిమాలు చేస్తారు అది ఇష్టమే ఓకే అంటే బేసికలీ ఎప్పుడేం చేయాలంటే అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీకు ఏ ఏ వాట్ ఎగ్జైట్స్ యూ అని నాకు ఒక ఫాదర్స్ ఒక కిడ్తో ఉండే ఎమోషన్ సడన్గా ఎందుకు ఒక ఇన్ బిట్వీన్ ఒక ఫుల్ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ తీయాలని ఒక ఎడ్జ్ వస్తుంది అంటే ఏదో నేను ఇది వన్ సీన్ ద ఫిల్మ్ అనమాట ఆ సీన్ కోసం ఐ వాంట్ టెల్ ఈ పాయింట్ నేను కొంచెం కొత్తగా డిఫరెంట్గా చెప్తే బాగుంటుంది కదా అని సో అలా వచ్చిన ఒక ఐడియా అంటే ఒక ఒక ఫుల్ మ్యూజికల్గా ఒక ఇంకో అంటే ఏమైందంటే ఒక హీరో తర్వాత హీరో వాజ్ లైక్ ఈవీ గారి స్టైల్లో ఉండే సినిమా అది అంటే ఒక మోడర్న్ ఈవీ గారి స్టైల్లో ఉండే సినిమా ఇంకా అంటే ఎక్స్ప్లోరింగ్ డాన్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ హీరో 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 సినిమా వన్ ఐ వాంట్ కంప్లీట్ షిఫ్ట్ అంటే అదే ఇంకా 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 నేను అదే చేస్తాను ఇంకా జస్ట్ నేను ఒక క్రైమ్ కామెడీ క్రైమ్ అవే చేస్తాను అని ఒక షిఫ్ట్ ఐ వాంటెడ్ అ ప్రాపర్ షిఫ్ట్ అండ్ చేస్తే ఇలా షిఫ్ట్ చేయాలనిపించింది అంటే మీ సినిమాలు బిఫోర్ నేను చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది మీ నెరేషన్లో ఒక చిన్న హ్యూమర్ ఉంటుంది మీరు తీస్తున్న సీన్స్ కానీ ఉండదు వేరే రకంగా కూడా చెప్పచ్చు మీరు కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమర్ యాడ్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ ఇంకా ఫ్యామిలీస్ కనెక్ట్ అయ్యేలాగా అండ్ శర్వానంద్ గారి యాక్టింగ్లో చిన్న హ్యూమర్ ఉంటుంది బిఫోర్ సినిమా అంతా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మీ కాంబినేషన్ ఎట్లా సెట్ అయింది మీరు స్టోరీ రాస్తున్నప్పుడే శర్వానంద్ గారిని ఈ సినిమాలో తీసుకుందాము ఆయన దృష్టిలో పెట్టిన రాసుకున్నా లేదంటే వన్స్ ఆయన ఆన్ బోర్డ్ అయిన తర్వాత అంటే అంటే స్టోరీ ముందే రాసుకున్నాను దట్ ప్లస్ టాన్ వెళ్ళి క్యారెక్టరైజేషన్ ఇట్లా ఉంటుందని చెప్పా దట్ శర్వాకి అండ్ శర్వా చెప్పిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు అసలు ముందు ఏ సినిమాలో అవుతుంది శర్వా లైక్ విల్ డూ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ శర్వా అంటే శర్వాతో మాట్లాడినప్పుడు శర్వాలో ఒక న్యాచురల్ హ్యూమర్ ఉంటుంది న్యాచురల్ హ్యూమర్ ఉంటుంది అంటే తను నవ్వేసి నవ్వుకు నా చిన్న జోక్ చేసుకో ఆ ఒక చాలా ముద్దుగా ఉంటాయి అవి అండ్ చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటాయి ఐ సెట్ ఇది 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 చూడలే కదా నోడే ఆ సీన్ దిస్ కదా సో ఐ వాంట్ ట్యాప్ దట్ అంటే ఐ సెట్ చూసాం కదా ఇలాంటి సినిమాలు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చాలా ఆయన చేస్తున్నారు బిఫోర్ ఎలాంటిది అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఇది ఒక ఫ్రీ ఫ్లో లో ఉండే హ్యూమర్ అండ్ ఓసీడీ అని ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తారు ఆ సినిమాలో సేమ్ కైండ్ అంటే మీకు ఇప్పుడు నాకు నాకు రన్రాజన్ చాలా చాలా ఇష్టం అంటే ఐ నాకు ఎక్స్ప్రెస్ చాలా ఇష్టం ఫుల్ ఎనర్జీగా ఒక ఉండే హ్యూమర్ బట్ దానికి దీనికి చాలా చిన్న చిన్నగా చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది వెన్ యూ సీ దీనిలో ఎక్కడో క్యారెక్టర్స్ బిహేవ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటాయి ఎక్కడ మీకు చాలా న్యాచురల్ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఆర్ బిహేవియర్ కానీ ఏదన్నా కానీ సో ఇది ఐ థింక్ ఫర్ హిమ్ వెరీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ డెఫినెట్ కాదు అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది నేను ఆ ఎనర్జీ తను 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 సోచాడు ఆ ఎనర్జీని తను చెప్పాడు నేను చేస్తున్నా ఇట్లా ఈ స్టైల్లో వెళ్తున్నా అని ఈవెన్ ఈవెంట్ ఆల్ అవుట్ సో అది ఐ థింక్ నేనైతే నేను ఎప్పుడు చూడాలి నేనైతే మనం వెళ్ళి చూసా చాలా అని అండ్ నాకు ఈ టీజర్ రిలీజ్ అయినప్పటి నుంచి దీనికి ఫస్ట్ మీరు గ్లిమ్స్ కానీ మిగతా పోస్టర్స్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడే ఆయన అనే సినిమా చూస్తాము మళ్ళీ ఏంటి సేమ్ కాన్సెప్ట్ సినిమా తీస్తున్నారా ఈవెన్ ట్రైలర్లో కూడా కొన్ని అట్లా చూస్తున్నప్పుడు ఆ ఫ్లేవర్ కనిపిస్తూ ఉండింది దానికి దీనికి ఏమన్నా అసలు జీరో రిలయన్స్ జీరో జీరో రిలయన్స్ హాయ్ నాన్న నాకు చాలా నచ్చింది సినిమా ఈ మధ్య కాలం వచ్చినట్లు వెరీ నైస్ ఫిల్మ్ హాయ్ నాన్న హాయ్ నాన్న గోస్ ఇన్ వెరీ ఫీల్ గుడ్ నైస్ వే దిస్ దిస్ గో ఇన్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎనర్జీ వే అండ్ కథలు డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ డిఫరెంట్ అసలు నో లింక్ అట్ ఆల్ ఓన్లీ పిల్లాడు ఉన్నాడు కాబట్టి మీకు అలా అనిపిస్తుంది అది అది కొంచెం అది అది ఒక బ్యూటిఫుల్గా తీసారు కాబట్టి ఇది కొంచెం బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కాబట్టి అనిపిస్తున్నాయో కానీ అసలు జీరో జీరో అంటే వన్ పాయింట్ అలా పెంచుకోండి అసలు మనం అండ్ కంప్లీట్గా ఫిల్మ్ అంతా కూడా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్ళిపోయి షూట్ లండన్ షూట్ చేసాం అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ లండన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇండియా ఎందుకు స్టోరీ డిమాండ్ చేస్తుందో లేదంటే విజువల్స్ కొంచెం రిచ్గా వస్తాయి స్టోరీ స్టోరీ కథలో అబ్రాడ్లో ఉంటేనే కథ వర్క్స్ వెల్ సో అందుకని అబ్రాడ్కి వెళ్ళి షూట్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ లండన్ లండన్ ఇలాంటి ఫెయిరీ టైల్ కథకి లండన్ ఇస్ ది బెస్ట్ చాయిస్ అండ్ నాకు ఆ పర్టికులర్గా విజువల్స్ ఆ కలర్ గ్రేడింగ్ మీరు కాస్ట్యూమ్స్ యూజ్ చేసిన కలర్స్ కానివ్వండి హీరోకి అబ్బాయికి ఒక కలర్ హీరోయిన్ సపరేట్ కలర్ మూడు మ్యాచ్ చేయ కలర్స్ ఈ కలర్స్ కాంబినేషన్స్ అంతా ఈ కాస్ట్యూమ్స్ అంతా ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఫ్రేమ్స్ చాలా బాగా ఇస్తాయి చాలా రిచ్ అంటే కలర్ కలర్ టోన్స్ ఫస్ట్ నుంచి ఫిక్స్ అయిపోయిన టోన్స్ అనమాట రైట్
మీ షర్వా కాస్ట్యూమ్ విల్ బి బ్లోన్ అవుట్ అంటే చూసిన ఒక ఐదు చూపించాం అంతే ఐదు ఆరు చూసుంటారు బట్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ప్రతి కాస్ట్యూమ్ బాగుంది ఇది బాగుంది ఇది బాగుంది అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది సేమ్ వే ప్రతి కాస్ట్యూమ్ కూడా చాలా బాగుంటాయి అచ్చా మెహత ఇంకో మెట చేస్తుంది అంటే ఏ నిజం అంటే ఎనీథింగ్ అంటే హీరోయిన్ కాస్ట్యూమ్ కానీ హీరో కాస్ట్యూమ్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ మీకు ఉన్న కలర్స్ కానీ ప్యాలెట్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉండేటట్టు ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ వి ట్రైడ్ ఒక కలర్ఫుల్గా ఒక బ్యూటిఫుల్గా ఉండే ప్యాలెట్ తీసుకొద్దాం అని అవి చాలా హై ప్లీజింగ్గా ఉంటుంది సినిమా సో ఇలాంటి ఫిలిమ్స్లో హీరోకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ హీరోయిన్ కూడా సేమ్ అంతే ఇంపార్టెన్స్ క్యారెక్టరైజేషన్ రాసుకుంటారు కదా కృతి షెట్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే నాకు ఒక ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళు కావాలి వన్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్రెడీ మనకి ఒక యాక్టర్ని పెట్టగానే ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఈ సీన్కి ఇలా ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేస్తారు అనే ప్రీ నోషన్ వద్దు నాకు అంటే ఎనీ యాక్టర్కి వెళ్ళి చెప్తే ఇప్పుడు ఏడుపు సీన్ అంగానే వీళ్ళు వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ దట్ వన్ షాట్ ఏడుపు సీన్లో అలా తిరుగుతారు అని కృతి హ్యాస్ నాట్ డన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ అండ్ ఇలాంటి రోల్ చేయాల అగేన్ థింగ్ కృతి సినిమాలు కూడా ముందు చూశాను నేను బట్ అదే చెప్తున్నా చూసి కూడా కృతి కూడా ఇలాంటి రోల్ చేయాలా కృతి అంటే ఇలా ఇంత ఆన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్ అంటే ఎక్కడ కృతిని గ్లామ్ డాల్ గ్లామ్ డాల్ జోన్లో ఎక్కువ మేము చాలా నాతో ఎంత గొడవపడింది అంటే గొడవపడేది అంటే పెట్సైడ్కి సార్ సినిమా నవ్వట్లేదండి అని నవ్వకు అదే సినిమా అంత అలానే పీపుల్ విల్ లైక్ యూ అని దాని చాలా బట్ విత్ హర్ ప్రీవియస్ థింగ్స్ ఐ ఐ ఫీల్ కృతి వాజ్ సో యాక్ట్ ఫర్ దిస్ అంటే వన్ తను ఫస్ట్ నేను నరేషన్ పిలిచినప్పుడు అమ్మ చాలా రాసుకుంటుంది అంటే అమ్మాయి సినిమాలు చూసింది నేను కూడా ఏదైతే మన సినిమాలు చూసినా అంతే చూసాం కదా బట్ వెన్ షీ షీ వెరీ షీ వెరీ సిన్సియర్ అనమాట లైక్ ఏ స్టూడెంట్ రాసుకుంటారే యా సార్ వాట్స్ దిస్ వాట్స్ దిస్ వాట్స్ అని అసలు ఈ ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్కి ఆన్ స్క్రీన్ లుక్కి అంటే ఏదో చీజీగా అలా ఉంటుంది కదా అలా లేదు దట్ ఈస్ వాట్ వాజ్ సుభద్ర సుభద్ర ఏంటి అంటే చాలా కట్ ఖచ్చితంగా ఉండే అమ్మాయి అనమాట అంటే షీ నీడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు బీ రైట్ విక్రమ్ అసలు ఏది రైట్ వద్దు అనే ఒక పర్సన్ సో ఐ ఫెల్ట్ షీ షీల్ బీ వెరీ గుడ్ చాయిస్ అంటే యుల్ ఫీల్ అంటే యుల్ యుల్ ఫీల్ యుల్ బీ సర్ప్రైజ్డ్ వెన్ యూ సీ హర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఈ సుభద్ర విక్రమ్ టైటిల్ వచ్చేసి మనమే ఈ ఈ నేమ్స్ అవంతా ఎలా డిజైన్ చేశారు లైక్ ఎవరు ఎవరు థాట్స్ ఇవి మనమే అనేది అంటే వీవర్ మిడ్ వేలో అనుకొని వచ్చిన వచ్చినప్పుడు అనుకున్నాం అనుకుంటాం మనమే అని ఎర్లియర్ ఫస్ట్ సినిమా ఫస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ నేను రాసుకున్నప్పుడు సినిమా టైటిల్ ఇస్ ఖుషి ఓకే బిగినింగ్ ఐఎమ్ సేమ్ బికాస్ నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఖుషి లైక్ మై ఇంకా ఇంకా అది ఫేవరెట్ అదే ఇంకా సినిమా అంటే అది అనే ఫీలింగ్ సో ఎందుకో నాకు దట్ వాస్ ఐ ఐ బిగాన్ విత్ ఇట్ బట్ ఆల్రెడీ ఖుషి శివ ఆల్రెడీ ఖుషి ఖుషి పెట్టేశాడు దాని తర్వాత ఇంకా ఏం వాట్ వాట్ డూ వీ డూ ఏం చేద్దాం వాట్ టైటిల్ ఏం పెడతాం అన్నప్పుడు మనమే వాజ్ ద ఓన్లీ టైటిల్ విచ్ ఈ సినిమాని కరెక్ట్గా అంటే మరీ ఏదో ఏదో వైబ్రెంట్ టైటిల్ పెడదాము అంటే ఏదో ఒక చిన్న కిక్ ఇస్తే అందరికి అటెన్షన్ ఇచ్చే టైటిల్ పెడదాము అలా కూడా అనుకున్నాం కానీ బట్ స్టేయింగ్ టూ టు ద స్టోరీ మనమే అంటే వాళ్ళ ముగ్గురు అండ్ మనమే మనం చూసినప్పుడు ఇది మనదే కదా మన కదా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది మనమేలో ఎక్కడో ఆడియన్స్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అది రాలేదంటే నాకు తెలియదు కానీ బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనమే ఇస్ అ వెరీ మన మధ్యలో ఉండే ఒక వర్డ్ అది అంటే ఖుషి మీరు ఆలోచించారు మనం అనే సినిమా కూడా వచ్చింది కదా అంటే ఇక్కడ మనమే అని పెట్టారు కానీ మనం అనే ఫిలిం కూడా అంటే మనమే అని పెట్టినప్పుడు సగం చాలా మంచిలో డిస్కషన్ ఏంటంటే మనం కూడా వచ్చింది కదా బట్ మనమే ఓకేనా అని మనమే వర్స్ కైండ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ వెరీ వెల్ అండ్ కరెక్ట్గా అదే టైంకి హేషం ఒక సాంగ్ ఇచ్చాడు అనమాట ఒక సాంగ్కి తను పాడేశాడు సాంగ్లో మనమే మనమే ఆ పాట ఓకే ఏమనుకొని పాడాడో తెలీదు ఈ జస్ట్ సాంగ్ జబ్రిష్ లిరిక్స్ ట్యూన్ ఇవ్వడానికి అసలు అది 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 విని ఫస్ట్ ఈ టైటిల్ మనమే అని చెప్తే ఓకే టైటిల్ కదా అని సింపుల్గా ఉంది కదా అనిపిస్తుంది ఆ పాట పెట్టి విన్నా కానీ సినిమా టైటిల్స్ అలా బాగుంది కదా అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది వాళ్ళ రియాక్షన్ ఏంటి ఎందుకు ఏది మీకు ఒక విజన్ ఉంటుంది మనమే అంటే శర్వ గారు ఫస్ట్ టైం చెప్పినప్పుడు మన మన శర్వ వాజ్ ద పర్సన్ వాజ్ వెరీ కింట్ పుట్ మనమే అది టైటిల్ ఓకే శర్వని సింగ్ మనమే వెళ్తాము మనమే ఇస్ అ బెటర్ అంటే విత్ విత్ ఆల్ ద ఆప్షన్ శర్వ సెట్ మనమే ఇస్ అ రైట్ ఈ సినిమాకి మాత్రం ట్రూగా ఉందాం శ్రీరామ్ లెట్స్ నాట్ ఏదో మనం ఆడియన్స్కి ఏదో చీట్ చేసేసి ఏదో పెట్టేద్దాం అలాంటి బ్యాంక్ బ్యాంక్ టైటిల్ లాంటివి
ఖుషి మొత్తానికి యాడ్ చేసి ఎక్కడో చోట యాడ్ చేయాలని యాడ్ చేసి సో ఏం చూపించబోతున్నారు ఈ సినిమాలో అంటే ఒక పిల్లోడిని పెంచుకోవడం వల్ల ఇద్దరు ఫైట్ చేసుకునే అది చూపించబోతున్నారా ఇద్దరు ఫైట్ వల్ల పిల్లలు ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఇది చూపించబోతున్నారా అసలు స్టోరీ లైన్ ఏం తీసుకున్నారు ఈ సినిమాలో అంటే కమింగ్ ఆఫ్ ఏజ్ ఫిల్మ్ అంటారు అలాంటిది అంటే శర్వ విక్రమ్ అనే క్యారెక్టర్ హౌ డస్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ అ బాయ్ టు అ మ్యాన్ అంటే బాయ్ టు మ్యాన్ అంటే మంచి చిన్న చాలా జాయిఫుల్గా ఉంటాం వి ఆర్ ఆల్ వెరీ జాయిఫుల్ ఉండవు అక్కడి నుంచి డస్ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అ కిక్ యాస్ గై అని అంటే యూ నోట్ నో వాట్ హౌ దట్ బట్ ఏంటి అతను జర్నీ ఒకటి ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ హౌ ఇట్ గోస్ అంటే పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఆబ్వియస్లీ శర్వా పర్స్పెక్టివ్లో వెళ్తుంది బట్ యూ విల్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే టామినరీస్ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ బట్ వాట్ ఈ క్యారెక్టర్ అండర్ గోస్ ఈస్ ద మేజర్ థింగ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ ఏంటి ఎక్సైటింగ్ అంటే ఆర్ వాట్ దట్ దే లుక్ అండ్ దే కెన్ లుక్ అట్ అ వెరీ 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 రిలేటబుల్ ఎట్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ ఫిలిం అంటే నువ్వు నాకు నచ్చావు మన్మధుడు మీకు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే మీరు థియేటర్లో మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా కామెడీ అదంతా త్రివిక్రమ్ భార త్రివిక్రమ్ భార అంత బాగా రాస్తా తీస్తా రాస్తా ఆర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు తీస్తున్నా తెలియదు కానీ ఐఎమ్ సింగ్ మీ దిర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బాగానే అంటే మీ బిఫోర్ సినిమాలు చూసినా డైలాగ్ లైన్స్ బాగా ఫైల్ ఈ సినిమాలో కూడా లాస్ట్ లో షార్ట్ పెట్టారు థర్టీ సిక్స్టీ ఇయర్ సరిపోద్దా నీకు అని అడగ మీకు అంటే ఐ ఫీల్ యాజ్ జనరల్ ఆడియన్స్ చెప్తున్నా డైరెక్టర్ లా చెప్పట్లా నాకు ఒక మన్వర్ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు నాకు నచ్చాకి వెళ్ళినప్పుడు హౌ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం మెయిన్గా కూర్చుంటాం అంతే కాంపిటీషన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సీన్ సాంగ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తాం బయటకు వచ్చాం దాని దానికి ఒక్క చిన్న యాడ్ అని అంటే థర్టీ మినిట్స్ విల్ టేక్ యూ టు అ బ్యూటిఫుల్ ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ అంటే టు వెరీ నైస్ ఫేస్ అట్ ఏడు సినిమా కాదు అదే ఏడు ఎమోషనల్ అంటే చాలామంది and i uh, 100% there'll be one scene or two scenes in the film where mm. you'll be clapping with happiness mm. and ee chinna pillal tho shoot cheyadam koncham kashtam anipisledu ante guns ekkada guns weapons pedda pedda weapons tho shoot chesi meeku rashko oka chinna pillalu shoot cheyalante ante maa abbaye kada so problem em ledhu mee abbaye na idi naaku shoot that's my son only so, so vicky is uh, vikramaditya baba mm. peru so so meeku ishtamaina cinema ni mee abbaye ke peru petti mee abbaye debut chesaru mothanni a debut ayipoyindi kada atla correct ga adhe age ki set ayadu ante cinema cheyadam anukunna time lo so luckily it, uh, this it happened mm. and యూజువలీ అయితే చాలా కష్ట యూజువలీ అయితే పిల్లలతో డెఫినెట్లీ కొంచెం కష్టం నేను దేవదాస్ చేసినప్పుడు ఒక సీన్ ఉండేది దేవదాస్లో చిన్న పిల్లాడితో బర్త్డే పార్టీలు పాటలు ఈ షూట్ అంతా ఆపేసి యాక్టర్స్ ఉన్న అన్ని చేసి పిల్లాడితో కూర్చొని ఎదుర్కొండ మనం చేస్తే చేయటం ఇలా ఇలా చేయాల్సి వచ్చేది సో ఎక్కడో బికాస్ నేను మనం రోజు పొద్దున్న సాయంత్రం చూస్తా కదా ఎక్కడో టెన్షన్ లేదు ఎప్పుడు ట్రైన్ చేయాలా ఎందుకంటే ట్రైన్ చేస్తే మనం మిస్ అయిపోతాం మన న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ మిస్ అయిపోతాం అని ఎప్పుడు కెమెరాలో ఇట్లా చేయాలని అలా చేయాలని ముందు ఏం చెప్పలా షూట్ తీసుకెళ్ళినాం ఫస్ట్ డే తీసుకెళ్ళాను భయపెడ్డు అంటే వాడు భయపడిపోయాడు పిచ్చ పిచ్చగా ఏడుపు అసలు ఏడుపు నేను రాను నేను ఎత్తుకోను అది ఇది అసలు నేను వెళ్ళిపోతాను అని అంటే మాట్లాడాడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఏం ఆడతాడు అంత కూడా జస్ట్ ఇస్ క్రైమ్ చర్వా ఒక టాయ్ తీసుకొచ్చి ఏదో సూపర్ మ్యాన్ టాయ్ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి ఆడి ఇచ్చే పది నిమిషాలు కూర్చోబెట్టి ఒక్క షాట్ తీయాలి అంతే ఒకే ఒక షాట్ ఆ రోజు ఆ ఒక షాట్ ఏదో లక్కీగా ఆ షాట్లో ఏడుస్తుండాలి బాగా ఏడుస్తుండాలి బాబు టక్కని ఎత్తుకుని ప్రీతి షాట్ అయిపోయింది కట్ట నెక్స్ట్ డే అందరికి భయం ఏమవుతుంది ఆ షూట్ అసలు ఇలా చేయగలం అంటుంది అని బట్ లక్కీగా దట్ వాజ్ ఓన్లీ డే వాడు ఇబ్బంది పెట్టాడు ఆఫ్టర్ దట్ త్రూ అవుట్ ద షూట్ ఐ థింక్ యూ వాజ్ లవ్లీ అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్ అంటే మై సన్ ఒక పాట అయితే యాజ్ అ డైరెక్టర్ హ్యావింగ్ అ కిడ్ యాక్టర్ లైక్ దట్ ఆన్ సెట్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటే వాళ్ళ ముగ్గురికి ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఉంది శర్వాకి విక్కీకి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ర్యాప్ ఉంది శర్వా బిల్ సెట్ ఒక చిన్న థింగ్ ఉంది అండ్ మై వైఫ్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఆన్ ద సెట్ సో కంప్లీట్లీ వీ ఆర్ దేర్ అండ్ వాడు ఒక ఆఫ్టర్ త్రీ ఫోర్ డేస్ వాడి వాడికి సినిమా ఈ సార్ ఎంజాయింగ్ షూట్ అంటే వాడిని వాళ్ళు మీరు కూర్చోబెట్టి అడిగితే హీ విల్ టెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హౌ వెట్ నన్న జి నన్న రోల్ కెమెరా జిమ్ ఈ డౌన్ యాక్షన్ కట్ అని చెప్పి అన్నీ చెప్పి కట్ అని చెప్పగానే ఈ పుడేడన్సే వన్ మోర్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అంటే అంటే హీ హీ లవ్స్ అంటే నాకు తెలిసి వాడు స్కూల్ కన్నా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అది ఫిల్మ్ సెట్ లోనే ఎక్కువన్నాడు సో ఈ ఈజ్ వెరీ వెరీ అకామిడేటివ్ ఇక్కడ నుంచి ఆ ప్రౌడ్ అనిపిస్తుంది కదా ఒక మన అబ్బాయి అంటే
సేమ్ ఇప్పుడు అందులో టెన్ ఎంఎల్ సరిపోతారా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ చక్కని అన్నాడు సో అది 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 న్యాచురల్ థింగ్ అది అంటే వెళ్ళి సరిపోతుంది అనగానే వాడు టక్ అంటాడు అది వాడికి న్యాచురల్గా వచ్చేసిన థింగ్ అది వైఫ్ ఆస్ట్ సంథింగ్ ఈ టెల్ దాట్ సో అలా కొన్ని అండ్ కొన్ని అసలు చెప్పంగానే హీ విల్ హీ విల్ టేక్ ఇట్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే చాలా రోజుల తర్వాత అప్పటి వరకు ఒక్కొక్క టైంలో ఒక సినిమాలు వస్తున్నాయి ఫ్యామిలీ సినిమాలు తర్వాత కమర్షియల్ తర్వాత కేజీఎఫ్ లాంటి బాహుబలి లాంటి సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు జనాలు అందరూ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఫ్యామిలీ సినిమా అంటే హాయినాన్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా అనిపించిందా దీనికంటే ముందు మాది రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే కొంచెం బాగుండేదేమో స్టార్టింగ్లో పోస్టర్ పడినప్పుడు వాళ్ళు పిల్లల సినిమా అంటున్నారు మనం పిల్లల సినిమా అంటున్నాము అనుకున్నాం మేము ఇంకా ముందే స్టార్ట్ చేసాం కదా ఓకే వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం బట్ వన్స్ వీ సా ద ఫిలిం వన్స్ వీ ఫెల్ట్ చూసినాక అస్మా చాలా నచ్చింది బట్ ఐ విల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ నో ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిలిం దట్ మేక్ సో ఈ సినిమా ట్రైలర్ కానీ ట్రైలర్ కానీ టీజర్ కానీ చూసిన తర్వాత నాని గారి దగ్గర నుంచి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది మీకు చాలా చాలా బాగుండి అందుకని ముందు చూసాడు నాని ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు కలిసి పెట్టి చూపించా అసలు అది అదిరిపోయింది డ్యామ్ డ్యామ్ నైస్ అన్నది ఇప్పుడు టీజర్ ట్రైలర్ రెండు చూసాడు చాలా నచ్చింది మొత్తం సినిమా అంతా చూపించారు ఓన్లీ టీజర్ ట్రైలర్ చూపించా అంటే సినిమా చూపిస్తే నాకు ఐ లవ్ టు షో హిమ్ బికాస్ అండ్ వెరీ వెరీ జెన్యున్ ఓపెన్ టప్ టప్ అని ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాడు బాగా మా చెప్తాడు కాబట్టి అండ్ జెన్యున్గా చెప్తాడు బట్ ఈ రియలీ లవ్ ద ట్రీస్ అండ్ ట్రైలర్ రెండు అండ్ దానికంటే ముందు స్టార్ట్ అయిన సినిమా ఎందుకు లేట్ అవుతూ వచ్చింది మీకు ఏది ఇది ఆయన అంటే ముందే ఆయన ముందు స్టార్ట్ కదా లేట్ ఎందుకు అయింది అంటే వన్ మనం మనం మన అబ్రాడ్ షూట్ కదా ఓన్లీ ఒక ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ వీసాస్ ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ యూకేకి వీసా ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పట్టింది అంటే మేము అరవై మందిని తీసుకెళ్ళాం సిక్స్టీ పీపుల్ ఆఫ్ క్రూ వీట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కనిపి తీసుకెళ్ళాం సో దానివల్ల ఏమంటే లాజిస్టిక్ లాజిక్ సిక్స్ ఇట్ క్లాడ్ ఆఫ్ టైం డైరెక్ట్ వెళ్ళటం ఇంతమంది తీసుకెళ్ళటం అక్కడ అంతమంది కూర్చోబెట్టి కూర్చోబెట్టి షూట్ చేయటం వెదర్ వెదర్ ఇస్ లండన్ వెదర్ దాని అంటే దాని ఇష్టంలో ఉంటుంది ఎప్పుడు వర్షం పడతా తెలియదు ఎప్పుడు పడతా తెలియదు వెదర్ లాజిస్టిక్స్ వాజ్ మన్ మేజర్ కన్సర్న్ ఫర్ వన్ స్టెప్ డిలే ఇన్ బిట్వీన్ షర్వాస్ పర్సనల్ అంటే పెళ్ళి అండ్ ఆ టైం అండ్ అంటే వెరీ టైం పట్టింది ద వెరీ వెరీ గుడ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అంటే వెరీ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ కదా సెలబ్రేషన్ అండ్ ఒక మంచి హ్యాపీ మూట్ అయిపోతుంది అందరం మేము అందరం వెళ్ళాం అక్కడికి సో యా అలా చిన్న చిన్న సెటప్ వచ్చాయి షూట్ అయిపోయింది నవంబర్ డిసెంబర్కి షూట్ అయిపోయింది నవంబర్ డిసెంబర్కి షూట్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ తప్పుడు వచ్చారు సార్ వాళ్ళ షూట్ షూట్ లొకేషన్స్కి వాళ్ళ మదర్ని తీసుకొచ్చారు ఒకరోజు సర్ప్రైజ్ థింగ్ వాజ్ రాత్రి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ షూట్ ఉంది అంటే నైట్ షూట్ ఎక్స్టెండ్ టిల్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద మార్నింగ్ షర్వా గారు షర్వా గారి మదర్ షర్వా మదర్ అండ్ ఇంకొక వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారు ఎవరు వచ్చారు ఆవిడ కూడా కూర్చొని ఫస్ట్ టైం ఆయనకి ఆవిడ చాలా రోజుల తర్వాత మా మదర్ వచ్చారు షూట్ కానీ యూ సో హ్యాపీ అండ్ రాత్రి ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ టూ వరకు ఉన్నారు ఆవిడ అక్కడే ఉండిపోయాం అందరం రెసార్ట్లో షూట్ చేసాం ఇక్కడ వికారాబాద్లో అక్కడ చూసి ఆవిడకి పాటలు చూపించి ఆవిడ అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఇట్ ఇస్ వెరీ నైస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ సో ఈ డిస్కషన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే కొత్తగా పెళ్ళైన శర్వానంద్ గారు మీ సినిమాలో స్టోరీ ఏంటంటే కొత్తగా పెళ్ళైన ఒక కపుల్ అప్పుడే పుట్టిన బాబు వీళ్ళ స్టోరీ ఇది రియల్ లైఫ్కి రియల్ లైఫ్కి ఏమి రిలేట్ అవుతున్నాయా అనే అదే నా స్టోరీ లేకపోతే అది కాదా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో చెప్పేస్తా సినిమాలు అంటే వెన్ యూ గో ఫస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో యూ నో ఇట్ ఆఫ్ అంటే మీరు చెప్పేదా అనుకునేదా లేదా అనుకున్నది కాదా అని అక్కడి నుంచి కదా మంది అవుతుంది ఇన్ టెన్ మినిట్స్ స్టోరీ విల్ సినిమా స్టార్టింగ్ టెన్ మినిట్స్లో చెప్పేస్తారు సో బేసిక్గా ఈ నైన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీలో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ సిక్స్టీన్ కదా మీరు ఒక సినిమా చేసింది భలే మంచి రోజు ఫిఫ్టీన్ 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 నుంచి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు నైన్ ఇయర్స్ నైన్ ఇయర్స్లో మీరు చేసిన సినిమాలు ఫైవ్ ఫైవ్ ఇట్ ఫిఫ్త్ ఫిలిం అంటే మీ ప్రాసెస్ లేట్ అవుతుందా లేదంటే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లేట్ అవుతుందా లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ చేయడమే అదే లేట్ అవుతుందా ఎక్కడ లేట్ జరుగుతుంది అంటే లేట్ అంటే సి వన్ ప్రాజెక్ట్ ఒక ఇయర్లో రెండు ప్రాజెక్ట్ చే చేయటం చేద్దాం అన్న ఉద్దేశం ఉంటుంది అలా ఉంటుంది బట్ వన్ ఇయర్లో వన్ ఫిలిం ఫినిష్ చేయటమే ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఎల్ హీరో కథ చెప్పాలి దెన్ హీరో డేట్స్ దొరకాలి దాని తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసుకోవాలి ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంతా ఉంది ఇట్ ఇ
అది వచ్చే వరకు వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ లా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఈ సినిమా నెక్స్ట్ సినిమా ప్లాన్స్ గాని స్టోరీ లైన్స్ గాని స్టోరీ లైన్స్ ఉండే స్టోరీ స్టోరీ ఐ హావ్ ఐ హావ్ నేను ఆల్మోస్ట్ ఇన్ దిస్ ఇన్కల రాసుకుంటాం బట్ దేర్ ఇస్ వన్ ఎగ్జైటింగ్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టోరీ దట్ ఐ హావ్ ఐ యామ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం బ్రెయిన్ కదన్ ఫంక్షన్ ఆన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అది అంటే అది అది జెన్యున్ గా నేను పంజేది అంత మల్టీ టాస్కింగ్ చేయనే జస్ట్ ఇది బికాస్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇస్ దిస్ ఫిల్మ్ హస్ అంటే చేయాల్సిన పనులు ఇప్పుడు అయిపోయింది ఇప్పుడు కాపీ ఇచ్చాం కాబట్టి మర్చిపోయి సో దట్ ఇస్ వన్ ఈజ్ అంటే ఇట్ క్వశ్చన్ దట్ డిలీజ్ ఎందుకు అవుతాయంటే వన్ అండ్ వన్ సినిమా స్టార్ట్ అయినాక సినిమా ఎంత సేపు పడుతుంది అని మన చేతిలో లేదు అసలు కోవిడ్ వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ తీసుకెళ్ళిపోయింది హీరో త్రీ ఇయర్స్ ఫిల్మ్ సపోజ్ ద ఫిల్మ్ వాజ్ సపోజ్ బిట్ అన్ ఫైవ్ మంత్స్ అంటే స్టార్ట్ చేసిన నుంచి ఫిఫ్త్ మంత్ సినిమా రిలీజ్ అక్కడే త్రీ ఇయర్స్ జస్ట్ వెంట్ లైక్ దాట్ ఇది స్టార్ట్ చేస్తాం మిస్ వీ సపోజ్ డూ ఇన్ అబౌట్ సెవెన్ టు ఎయిట్ మంత్స్ బట్ అసలు వీసాస్ వీడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మేము త్రీ మంత్స్ ఇట్టు షట్ డౌన్ ది షెడ్యూల్ అయిన ఎవరికి అంటే ఎలా అసలు మేము షూటే స్టార్ట్ చేయాలి బికాస్ వీసాల్ అలా ఎవరికి అండ్ నేను మీ సినిమాలు చూసిన తర్వాత బలే మంచి రోజు సమంతకమని ఈ సినిమాలు చూసిన తర్వాత ఎక్కడో ఒక మంచి డైరెక్టర్కి అనుకుంటున్నంత స్థాయిలో సక్సెస్ రావట్లేదేమో అనిపించింది ఇది 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 రెగ్యులర్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ హియరింగ్ అలాట్ అది బట్ ఐ థింక్ తెలియదు ఇది కొడతాయో ఎంజాయిస్తున్నారు Yes. So, I am, I am not... Where are you step me saying about Devadas? I am not saying that there are energy levels. There are energy levels in the second half. There are levels in the second half. It would have picked up even more. And there is no commercial. There is no commercial. That is the same thing. But my point is that that is audience perspective. My perspective, I am very happy with whatever my works. And the hero is very happy with the cinema. I am not saying that the cinema is not saying that the cinema is not saying that. If you choose to choose the ballet, it is a different thing. People have not watched the film. So, so i feel i am not that the blind one in this the bond to the jana chotta adam gaatla anukune anukune anta kaadu i know i know what something chinchina even whatever goes wrong i try to correct it little little things unte mm. but majority ga i am very happy with mm. uh, with whatever has come mm. time ani sakarichal kada kachithundi ok cinema adalante so next chaala pan india films trend nadustundi alanti subjects em raasukuntunnara yeah yeah raasukunte work plan cheyabothunnaru chaala చెప్పా కదా మనకి చాలా ఐడియాలు ఉంటాయి చాలా మంది అనుకుంటాం కానీ విల్ సీ అంటే బట్ డెఫినెట్లీ నిజంగా అయితే మాత్రం అనౌన్స్మెంట్ ఇట్ సెల్ విల్ బీ అ బ్యాంగ్ అంటే దట్ ఇట్ సెల్ విల్ బీ క్రియేట్ సో ఎప్పుడు ఒక డైరెక్టర్కి ఒక సినిమా రిజల్ట్ తర్వాతే వాళ్ళ కెరియర్ ఎలా ఉంటుందని ప్లాన్ చేసుకుంటారా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది అండ్ మీ స్టైల్ ఏంటా అంటే ఇప్పుడు రిలీజ్ ఈ సినిమా అయిపోయింది నాకు ఇష్టం దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లేదా ఫ్లాప్ కూడా కాదు ఓకే ఐమ్ నాట్ ఈవెన్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇప్పుడు నేను సినిమా హిట్ అయితే ఓ నాకు నెక్స్ట్ ఒక పెద్ద హీరో పెద్ద హీరో సినిమా వస్తుంది అట్లా కాదు మన దగ్గర మన దగ్గర ఒక పెద్ద హీరోకి చెప్పే కథ ఉంది సాలిడ్గా ఉంది అంటే దెన్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ అది అది వచ్చే వరకు అవి వెయిట్ అంతే అంటే హీరోలతో సంబంధం లేకుండా స్టోరీ బాగుంది వీళ్ళు యాప్ట్ అవుతారంటే ఎవరితో సిడన్ రెడీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెద్ద హీరోకి ఒక సూపర్ స్టార్ ఇమేజ్ పర్సన్ రాయాలి అంటే మన దగ్గర అలాంటి కంటెంట్ ఉండాలి కదా అంటే మన దగ్గర అలాంటి సాలిడ్ స్టఫ్ ఉండాలి సో అది రెడీ అయినప్పుడు అసలు ఇంకా అది రెడీగా ఉంది సో అందుకని సో ఫైనల్ గా రీసెంట్ గా ఒక టూ డే టూ డేస్ నుంచి వైరల్ అవుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా ప్రిలీజ్ ఈవెంట్ పిఠాపూర్ లో చేస్తున్నారు రామ్ చరణ్ గారు గెస్ట్ గా వస్తున్నారు అందులో ఎంతవరకు నిజం ఉంది అసలు ఆ డిస్కషన్స్ చేస్తున్నారా చాలా చాలా మేము అందరం చాలా ఎక్సైట్ అయ్యి నిజంగా అక్కడే చేయాలి ఉంది బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే అక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉండటం వల్ల సోషల్ గ్యాదరింగ్స్ ఒక గ్యాదరింగ్స్ కి అంత పెద్ద గ్యాదరింగ్ కి పోలీస్ అన్న ఆటోలో ఇటు గివ్ పర్మిషన్ ఓకే మీరు అప్రోచ్ చేయరు అయితే చేద్దాము అని ప్లాన్ చేశారు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఇంకా దానికన్నా సెలబ్రేషన్ ఏముంటుంది అక్కడికి వెళ్ళి ఇఫ్ కెన్ రిలీజ్ అనుకున్నాం కానీ మాకు పర్మిషన్ పోలీస్ ఎందుకు ఎవరు ప్లాన్ అది ఎందుకు ప్లాన్ చేస్తారు పిఠాపురంలో ఎందుకంటే కమన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గెలుస్తున్నారు అక్కడ గెలిచేసారు ఎగ్జాక్ట్లీ మీ అందరం ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ ఆల్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఆబ్వియస్లీ అలా కదా అండ్ పిఠాపురంలో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది అండ్ వీ కెన్ గో టు ఆంధ్ర అండ్ అక్కడ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అసలు పిఠాపురంలో ఎందుకు చేస్తారని డౌట్ ఎందుకు పిఠాపురంలో చేయటమే అంటే
and and maybe charan gan kuda akkada untaremo we don't know we mm. thought uh, what uh, exactly but sadanga mm. i don't know ekkanchi evarinchi idea vachindhe lekana idea raga andra asal we are super excited we mm. try to make it possible but uh, safety ante but yeah, yeah, next in telugu cinema ranni idu varaku vijay ku vijayavada annattu ipudu beta ipudu beta varam lane chestaru kada adi matham allaithe bale undadi but kudarla chance ante they want to success meet chestamo బెస్ట్ సక్సెస్ మీట్ పిఠాపురంలో మనమే సినిమా చేయబోతున్నారు ఇంకొక వన్ వీక్ లో రిజల్ట్స్ అన్ని వచ్చేసి సక్సెస్ మీట్ వన్ వీక్ లేని టూ డేస్ లో వచ్చేసి ఇవాళ వచ్చినట్టు ఫ్రైడే కూడా అయిపోతే ఎయిత్ గా నైన్త్ గా పిఠాపురంలో సక్సెస్ మీట్ అంతే కదా ఎస్ సో డెఫినెట్ గా మనమే అనే ఫిలిం ఇప్పుడు దాకా ఎంత అయితే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అంతా వచ్చిందో సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా అంతే పాజిటివిటీ రావాలి మీరు అనుకుంటున్న ఒక మంచి సక్సెస్ మీకు కూడా రావాలి అని చెప్పేసి మా ఐడ్రీమ్ నుంచి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మా ఆడియన్స్కి ఫైనల్గా మీరు ఏం ప్రామిస్ చేస్తారు థియేటర్ మేము కూర్చున్న తర్వాత మేమేం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మేమేమేం మెమరీస్తో బయటకు వెళ్తాం ఒకటే ప్రామిస్ చేస్తాను దట్ అందరింట్లో ఫార్ ష్యూర్ మనకి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఒక సినిమా రంగానే బాగానే ఉంది కదా ఓటీటీలో చూద్దాము ఈ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా అలా అనిపించినాయి అలా ఇలా అయితే మనం ట్రైన్ అయిపోయాం అంటే ట్రైన్ ఆటోమేటిక్గా మన పేరెంట్స్ స్పెషల్ ఇలా అంటారు మన పేరెంట్స్ని ఇల్ సినిమాస్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటాం వాళ్ళు ఏముంది రా రేపు వచ్చేస్తా కదా ఈ సినిమా ఓటీలో చూద్దామని ప్లీజ్ బ్రింగ్ దెమ్ టు థియేటర్ బికాస్ దే విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్ నేను అంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయి ఉంటుందేమో వేర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సచ్ అ మ్యాజిక్ ఇన్ థియేటర్ అది ఇది ఇది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో కాదు ఇట్ ఈస్ బికాస్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ చేసినప్పుడు మేము ఆ థియేటర్లో చూసాము మాకు ఆ సౌండ్ ఆ విజువల్ ఆ ఫీల్ ఆ ఎమోషన్స్ చూసాం కాబట్టి ఆడియన్స్ మీకు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది కూర్చొని ఆ హాయిగా ఎమోషన్ ఫీల్ అయితే వీ బీ మోర్ దెన్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ అది ఫ్యామిలీ విల్ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ దట్ ఫిల్మ్ ఇస్ మనమే ఎస్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మళ్ళీ సక్సెస్ మీ పిఠాపురం